We love sinigang. Kaso lang, di ba, minsan, kapag ka mainit ang panahon, parang ayaw natin kumain ng may sabaw. So today, let's make a roast chicken with sinigang flavor. Or pwede din natin tawagin sinigang roast chicken. Napakasosyal niyang tignan, napakasosyal kainin, but the ingredients, very, very affordable. Actually, parang mas mura pa nga ito kaysa sa pag magta-traditional sinigang ka. So, wow. let's start. First, meron ako ditong baking pan na nilagyan ko ng dahon ng sampalok. Nako, chef, sa London po, wala pong ganyan. Paano po yan? Huwag mong lagyan. Actually, pang added color lang yan and aroma. And syempre, para magandang picturean habang nagluluto ka. But no problem. Kung wala kang dahon ng sampalok, walang problema. Kung meron ka naman yung mga tunay na sampalok, I think may nabibili nun sa mga Asian stores, pwede din yun ang ilagay mo para maganda and may added natural aroma. I have here my chicken. Ah, uh, na binutterfly ko. So, kinat ko siyang ganyan. Okay, like this. No? This is just a a regular size chicken. And then, I'm going to prepare here my rub. I have here sinigang mix. A little bit of salt. Konti lang yung salt natin dahil yung sinigang mix meron na ding asin yan. This is garlic powder and this is cracked black pepper. So, haluin mo lang yan. I'm going to get a teaspoon you just mix your rub and then i-massage mo lang papunta dito sa chicken mo okay chef masyado pong maasim o di pwedeng bawasan mo yung sinigang mix you start with 2 tablespoon kasi Ito, traditionally, dito sa bahay namin, what we do is, talagang pang ulam siya sa kanin. Sinasawsaw pa namin sa ketchup yan. Eh, pero kung halimbawa, you live abroad, o gusto mo, kakainin mo with potatoes, o diba, social, bawasan mo ng konti yung kanyang sinigang mix flavor. Pag gaganyan yan, lagyan mo yung loob ng skin, and then i-massage mo Thoroughly. Just being careful na hindi mo uh, nateter yung balat para presentable pa din yung iyong uh, dish. Okay? And mas maganda to, mas kakapit yung flavor kung ibababad mo din siya overnight. So you massage it like that. Making sure na lahat yan, ito lang ang medyo nakakainis dyan, no? Nag-form siya into a paste. But don't worry, kasi pagka na salang mo na yan sa oven, malulusaw din siya. Okay? So you just spread it all over the chicken, making sure na pati yung mga cavities is malagyan mo nung iyong mix. And then after this, Mas maganda to, ire-ref mo lang siya for, let's say, 4 to 6 hours or better overnight bago mo isa lang. So, meron ako dito na naka-ref na siya mula pa kagabi. So, mas maganda kung, ayan, i-massage massage mo ulit. <laughs> diba, siniplak ko. So, halimbawa, ipang business mo or sa weekend mo palulutuin, what you can do is, Lagay mo na siya sa ziplock or sa mga containers. And then, whenever you're ready, lagay mo na lang siya dyan. In a bed of dahon ng sampalok. Or kung wala kang dahon ng sampalok, o pwedeng wala na din. Or you just put real sampalok. No? And then, this will go into the preheated 375 degrees Fahrenheit oven. And then, ang kanyang roasting time is 1 hour. After 45 minutes, lalagyan natin yan ng butter sa ibabaw. After 45 minutes. And then, you cook it for another 15 minutes hanggang makumpleto mo yung 1 hour. I'm going to give you a tip. Look at the position of the chicken. Kaya ko siya uh, binutterfly is... Oops, may, ayan, may sumabit. Balik natin. Okay? Kaya ko siya binutterfly or kaya ko hinati sa gitna yung chicken is first para mabilis siyang maluto. 
and second, para mas mabilis kumapit yung flavors, di ba? Siyempre kasi, di ba, kung ang chef, wala naman po akong oven, maliit lang po yung oven ko, o mas mabilis magluto kapag kaganito yung cut ng iyong manok, ng chicken mo. And the tip is, ba't po ganun, nadadry po yung chicken breast? The position, pag sinalang mo siya sa oven, laging nasa loob yung legs, yung leg part. Kasi the leg part, mas matagal maluto yan. The breast part, mas mabilis maluto. Mas mainit po palagi yung loob ng oven, yung nasa dulong part. So, doon mo palagi ilalagay or ipoposition yung part kung nasaan yung legs. O, ba diba? So, isalang natin yan sa oven. And then, babalikan natin yan. After 45 minutes, ilalagay natin yung butter. And then, 15 more minutes. So, it's been 45 minutes and we are ready to put the butter on top of our sinigang roast chicken. So, labas mo lang. Ayan, 15 minutes remaining. Look! How nice! And syempre, the butter will not only add flavor, but also color and more crisp on to your chicken. Oh, kung nakukunti ang kaba dyan, hindi nagyan mo pa ng dito. Oh. Nasa sa'yo naman yan. Hindi naman kikibuyang manok mo. So, you can put more. Kasi pagka natunaw yung butter na nilagay mo, yan yung pwede din magiging sauce. Sasawsawan mo mamaya ng chicken. Okay? So, ibalik natin sa oven for 15 more minutes. And then, titikman natin yan next. Uh, so, this is a biglaang recipe. Dahil naisip ko, parang walang ka-partner yung sinigang roast chicken. Ang hirap partneran, di ba? May mga bagay na ganun. Para, as it is kasi, parang perfect na siya. So, parang ang hirap partneran. O, di ba? Pero, mahahanapan mo pa din yan ng partner. And it's as easy as this. Ano ba ka-partner ng sinigang, di ba? Patis, sile, at kanin. So, bakit hindi tayo gumawa ng, we can call it, pinatisan fried rice? O, kung may ganun ba? O, ngayon, may ganun na ngayon. So, you heat in your pan some oil and then you just put some eggs. Oh, ba? Diba? So, parang gawin mong fusion. Meron kang sinigang roast chicken. Pagkatapos, oh, lagyan mo ng konting what you can call pinatisan fried rice. At least, nandun pa din yung marriage ng flavors. Okay? So, you cook your eggs a bit. You put your cabbage. O, kung gusto mong kang kung ang ilagay, Pwede. Kaso wala kaming kangkong. Cabbage lang ang meron ngayon. Don't include this matigas na part. Okay. And then, you season it with some good patis. Hindi na natin aasnan yan. Patis na lang. And then your rice. You can put sili. Kung gusto mong spicy, I like it spicy. Kung ayaw mo naman, on the side na lang. So, very, very basic. So, tatapusin ko to. And then, I think, malapit na din maluto yung ating... A little bit more oil. And let's try. In the kitchen, kahit po may recipe nang binigay sa inyo, it's very, very important that you always try what you're cooking. Mm. It's good. Yun nga lang, yung texture niya is hindi pa perfect sinangag kasi yung kanin pong ginamit natin ay bagong luto. Biglaan kasing recipe, so wala kaming day-old rice. 
I think a little bit more patis. And then that's it. So, ito ang pwede mong i-partner sa iyong sinigang roast chicken na I think kailangan ko nang hanguin. Mmm. Mmm. Amoy sinigang na. I'll get a patungan. Ayan. Amoy sinigang na siya. Look. So, that is your Sinigang Roast Chicken. Tikman na natin. Ang recipe talaga is yan lang. Dinagdag ko lang po itong pinatisan fried rice. Dahil naisip ko nga, parang ang lungkot, no? Single yung roast chicken. Eh, pero as it is naman, mukhang very happy naman siya and fulfilled. Pero... O ba diba, mas mukhang happy kapag ka may ka-partner na siyang fried rice. It adds color. O ba? Diba? So, let's try. I'll get the leg part. The skin is still crisp. Mm. It's very nostalgic. Kasi I remember... Dati, every Sunday, nagluluto nito yung nanay ko. And dito namin sinasaw-saw. Alam ko yung sunod na tanong, wala po kaming oven. Ni wala po akong turbo broiler. Ang tatay ko naman, nilalagay niya sa steamer. So, using the same timpla, pwede mo siyang steam And actually, masarap din siya. Parang you can call it, yung parang pinaupong manok ba tawag niya doon? Yung... Yung pinaupong manok ata may in a bed of salt. So you can also do that. But my late father, how he cook, used to cook it was nilalagay niya lang sa steamer. Ganyan-ganyan din yung timpla. And then he eats it for breakfast. Sinasaw-saw niya sa toyong may kalamansi and sinamag. O ba? Diba? Mm. Ito na yung pinakasos niyan. Yung drippings. And... I tell you, it's so good. So, gumawa ka na. And, I want to try it with the inimbentong pinatisan fried rice. Tikman natin. Kung bagay. Mukha naman bagay sila. Di ba minsan, isang tingin mo lang, alam mo na kung bagay o hindi. O ngayon sa tingin ko ha, bagay sila. Pero pwede, 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 pwede yung husgahan kung bagay ba o hindi. And makikinig po ako sa sasabihin nyo. Makikinig ako, promise. Pero ito, titikman ko muna. Uunahan ko na kayo. Bagay na bagay. So, gumawa ka na and I'll see you soon.